ടി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ ആറു പ്രതികളെയും കുറ്റക്കാരാക്കിയെന്ന കോടതി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് നിലപാട് ആവർത്തിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ കലാപം രൂക്ഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നു ചെന്നൈയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ് നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ ആറു പോലീസുകാരും കുറ്റക്കാരെന്ന കോടതി തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതിയുടേതാണ് വിധി ജിതകുമാറിനും ശ്രീകുമാറിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞു ശിക്ഷാ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നു തന്നെ ഉണ്ടായേക്കും സംഭവം നടന്ന പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉദയകുമാറിനെ ഫോർട്ട് സി എയുടെ സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ ഉരുട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഗൂഢാലോചന നടത്തി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു സി ബി ഐ കേസ് തെളിയിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ഉരുട്ടിക്കൊല നടന്നത് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉദയകുമാറിനെ ഫോർട്ട് സി എയുടെ സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരായ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ സോമൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സി ബി ഐ കേസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ അജിത് കുമാർ സി ഐ സാബു ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ഉദയകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ മോഷണം മുതലായ നാലായിരത്തി രൂപ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തെന്ന വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഉദയകുമാർ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗി പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെ നേരത്തെയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എതിർത്തിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ നിലപാട് അനുസരിച്ച നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇടത്തു സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ വാദം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ഇതേ കാരണങ്ങളുള്ള ആരും ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നും മനു അഭിഷേക് സിംഗി വാദിച്ചു ജനതാദളിസ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ജനതാദളിസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നു മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ദേശീയ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ മാത്യു ടി തോമസിനെ മാറ്റേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ ശ്രീ ദേവഗൌഡ മാത്യു ടി തോമസിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗത്തോടെ മന്ത്രിയെ നീക്കാനുള്ള ശ്രമം വഴിമുട്ടിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെയുള്ള വർഗീയ ചുവയുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു മാത്യു ടി തോമസിന്റെ പ്രവർത്തനം മോശമാണെന്നും ഇതുവരെ മന്ത്രിയായിട്ടില്ലാത്ത മുതിർന്ന നേതാവായ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് ഒരവസരം കൊടുക്കണമെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അനുകൂല നിലപാടില്ലെന്നാണ് സൂചന ലോറി സമരത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിക്കുന്നു ലോറി സമരം മൂലം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പച്ചക്കറി വില ഉയരുന്നത് പതിവായി എത്തുന്ന ലോറികൾ അധികവും എത്തിയിട്ടില്ല സമരം തുടരുകയാണെങ്കിൽ വില ഇനിയും കൂടും തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പച്ചക്കറി എത്തിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി ലോറികൾ എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞതോടെ തൊഴിലാളികളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് പച്ചക്കറികൾക്ക് പലതിനും ഇരുപത് രൂപയോളം വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും സവാള ഉള്ളി മുളക് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾക്കാണ് വില കുതിച്ചുയരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ വാസുകിക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ്യം നേരിട്ട വാസുകിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി കളക്ടർ ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എം എസ് ശർമ്മ അറിയിച്ചു കളക്ടറെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക റൂമിലേക്ക് മാറ്റി ഉടൻ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് മ
തിരിച്ചെത്തറയ്ക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ചെന്നൈയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തെരച്ചു വീണ നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽ തൂങ്ങി നിന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തെരച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു സെന്റ് തോമസ് മൌണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ നാലു പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ബാക്കി പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രാക്കിന്റെ അരികിലുള്ള ഇരുമ്പ് തൂണിലിടിച്ച ഏഴു പേർ പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു രാവിലെ വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതിനാൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ പോകുന്ന പാളങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നീങ്ങിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നടൻ മോഹൻലാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം പറയുകയെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാലത്തും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതെന്നും അവാർഡ് കിട്ടിയതും കിട്ടാത്തതുമായ നിരവധി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുൻപും താൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ക്ഷണം കിട്ടാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ സിനിമാ താരത്തെ മുഖ്യാതിഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ്റിയേഴ് പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു പറയാതെ എതിർപ്പുമായി ഒരു സംഘം രംഗത്തെത്തിയത് നടൻ മോഹൻലാലിനെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചിദംബരത്തിന് തിരിച്ചടി കാർത്തിക്കെതിരെ സി ബി ഐ പ്രഖ്യാപിച്ച സമൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി എയർസെൽ മാക്സിസ് കേസിലാണ് കാർത്തിക്കെതിരെ സി ബി ഐ സമൻസ് അയച്ചത് അതേസമയം കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനാണ് അനുമതി അതിനിടെ സി ബി ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തൽക്കാലം തടഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതിനിടെ എയർസെൽ മാക്സിസ് അഴിമതി കേസിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് ഡൽഹി പാട്യാല ഹൈക്കോടതി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ നീട്ടി ചിദംബരം നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിലാണ് നടപടി മന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ചിത്രം ദി ആക്സിഡന്റൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പോസ്റ്റർ വൈറലാകുന്നു നവാഗതനായ വിജയ് ഘട്ടെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അനുപം ഖേറാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്ന പോസ്റ്ററിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിനൊപ്പം ഭാര്യ ഗുർശരൺ കൗർ സോണിയാഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ശിവരാജ് പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം നടനെന്ന നിലയിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെല്ലുവിളി ിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിലേതെന്ന് അനുപം ഖെറാടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയായ ജർമ്മൻ നടി സൂസന ബെന്നറ്റാണ് എത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരൊക്കെ പ്രധാന താരങ്ങളായി ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും അണിയറക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബാരുവിന്റെ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത് ചിത്രം ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നും ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരൺ ആദർശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു സ്പോർട്സ് വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനിടെ ടി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്ക് വേണ്ടി ടീമിനെ ശക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്പണർ സൌമ്യ സർക്കാരും മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരിഫ് ഉൽ ഹക്കും ടീമിനൊപ്പം ചേരും നിലവിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം അവർ വിജയിച്ചിരുന്നു ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു വരെ മൂന്ന് ടി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളാണ് വിൻഡീസിനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കുന്നത് ഈ ടീമിലേക്കാണ് സൌമ്യ സർക്കാരിനെയും ആരിഫ് ഉൽ ഹക്കിനെയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സൌമ്യ സർക്കാരിനെ അയർലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് എ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അയർലൻഡ് എ ടീമിനെതിരെ അഞ്ച് അമ്പത് ഓവർ മത്സരം മൂന്ന് ടി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളുമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് എ ടീം കളിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ സൌമ്യ സർക്കാരില്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശ് എ ടീം കളിക്കും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വിൻഡീസിനെതിരെ നടക്കുന്ന അവസാന ടി ട്വന്റി മത്സരത്തിന് ശേഷമാവും താരം എ ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം